సుప్రియ గారు గుడ్ అండి మీరు ఇక్కడ నమస్కారం అండి అందరికి తెలుగు భాషాభిమానులకి తెలుగు లలిత కళల మీద అభిమానం ఉన్న వాళ్ళకి తెలుగువారి అందరికీ కూడా నాట్స్ తరఫున ప్రత్యేక ఆహ్వానం లే గత అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది రీసెంట్గానే మనం నాట్స్ ఏడవ అమెరికా తెలుగు సంబరాలు జరుపుకున్నాం అత్యద్భుతంగా జరిగాయి చాలామంది ఇండియా నుంచి అతిథులు అందరూ వచ్చి ఉన్నారు అప్పుడు మనకి ఈ లలిత కళల ద్వారా మనం గతంలో రెండు మూడు నాలుగు ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం ఇంతవరకును ఇది ఐదవ ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు లలిత కళల మీద అవగాహన గురించి ప్రాచీన సాహిత్యం మీద దానికి సంబంధించింది కానీ మీరు ఏ టాపిక్ అయినా తీసుకోండి మీరు నేను ఆయన గురించి చెప్పే ముందు ఆయన గురించి నేను తెలుసుకున్నది చాలా తక్కువ నాకంటే కిషోర్ భరద్వాజ్ గారికి కిబశ్రీ గారికి బాగా పరిచయం గురువు గారు సో సాయి శంకర్ గారిని ఆహ్వానించమని మన కిషోర్ గారిని అడుగుతున్నాను ధన్యవాదాలు మురళి గారు నాట్స్ లలిత కళా వేదికకు అందరికీ స్వాగతం నెలకొకసారి లలిత కళలో ప్రావీణ్యం సంపాదించిన కళాకారులతో సంభాషణలో ఆ కళ గురించి ఆ కళలో ప్రావీణ్యం సంపాదించే ప్రయాణంలో వాళ్ళు పడ్డ శ్రమ గురించి ఆ కళ పట్ల యువతలో ఆసక్తి పెంచే ఉద్దేశంతో నాట్స్ మొదలుపెట్టిన ఈ కార్యక్రమంలో ఈ నెల చిత్రం భళారే విచిత్రం అన్న శీర్షిక కింద ప్రఖ్యాత చిత్రకారులు శ్రీ కూచి సాయి సరస్వతి సాయి శంకర్ గారిని తమ విలువైన సమయాన్ని రేఖాలక్షల బొమ్మలు వేయడానికి బదులు మనతో ముచ్చడించడానికి సంవదించడం మనందరి అదృష్టం తన గొప్పలు తాను ఎప్పుడూ చెప్పుకొని నిరాడంబర స్వభావి కూచి గారు ఇటీవల చాలామందికి బహుశా తెలిసిండకపోవచ్చు ఇటీవల ఇరవై ఎనిమిది గంటల పాటు ఇరవై ఎనిమిది గంటల పాటు నూట ఇరవై ఏడు కథలకు నిర్విరామంగా బొమ్మలు గీసి రెండు ప్రపంచ రికార్డులను స్థాపించారు ఇది చాలామందికి తెలిసిండకపోని పోవచ్చు ఈ విషయం బహుశా అది కాక ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆయన అమెరికా పర్యటనలో ఉన్నారు ఈ పర్యటనలో భాగంగా షికాగోలో జరిగిన వీణా సమ్మేళనంలోనూ బే ఏరియాలో జరిగిన అన్నమాచార్య జయంతి ఉత్సవాల్లోనూ ర్యాలీలో జరిగిన సౌందర్య లహరి పఠనానికి లైవ్గా చిత్రాలు వేసి మన్ననలు పొందారు ఈ విషయాలన్నీ నేను ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కూచిగారి ప్రత్యేకత వేగం కథకు కానీ గేయానికి కానీ పద్యానికి కానీ కాన్సెప్ట్ నుంచి బొమ్మ పూర్తి చేయడం అంతా కొద్ది నిమిషాల్లో అద్భుతమైన త్రీ డీ బొమ్మలు అది ఆయన ప్రత్యేకత త్రీ డీ బొమ్మలు గీయడం ఆయన ప్రత్యేకత ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే కార్యక్రమం మొత్తం ఆయన ప్రత్యేకతల గురించి చెప్పడంతోనే నిండిపోతుంది మీరంతా ఆయన నోట ఆయన చెప్పే విషయాలు ఆసక్తి వినేందుకున్నారు కాబట్టి ఆయనతో ముచ్చటిద్దాం కాసేపు బహుశా ఈ సంభాషణలో ఆయన ప్రత్యేకతలన్నీ తెలిపేందుకు ఆయనే బహుశా మనల్ని సరైన దారిలో పెడతారని అనుకుంటున్నాను నేను నమస్కారం కుచి గారు నమస్తే అండి చాలా సంతోషం చాలా సంతోషం అందరికీ నమస్కారం నమస్కారం అండి నేను కొన్ని ప్రశ్నలు సంధించుకున్నాను మీకోసము దానికి ముందు దానికి ముందు ఒక్క వాక్యంలో మా శ్రోతలందరికీ ముందుగా ఏమైనా మాట చెప్తారా మీరు సముద్రాలు దాటి కళలకి సంబంధించిన అద్భుతమైన బావుటాని వినువీధుల్లో విశ్వ జగత్తులో ఎగరేస్తున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కృతజ్ఞతలు ఇండియా నుంచి వచ్చిన వాడిగా కళాకారుడిగా జయోస్తు కూచి గారు బొమ్మలు వేయడంలోనే కాదు మాటలు చెప్పడంలో కూడా ఆయనకు ప్రత్యేకత ఉందని ఒక్క వాక్యంలో తెలిసిపోతుంది మనకు కూచి గారు ధన్యవాదాలు అండి వచ్చినందుకు అయితే కొన్ని ప్రశ్నలు బహుశా మీ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించినవి కొన్ని ప్రశ్నలు బహుశా మీ కళకు సంబంధించినవి ఉన్నాయి ఇందులో ఏదైనా కూడా మీకు వద్దు అనుకుంటే నిర్మోహమాటంగా చెప్పచ్చు ఆ సమాధానం చెప్పను అని నాకు ఏం అభ్యంతరం లేదు నాకు వచ్చిన పాయింట్ నేను నోట్ చేసుకున్నా మొదట్లో కాస్త వ్యక్తిగతమైన ప్రశ్న కోనసీమను మీ చిత్రకళ గురువుగా పరిగణిస్తారు కదా మీరు కొన్ని సంభాసాల సంభాషణలో తెలిపారు ఏమిటండి కోనసీమ ప్రత్యేకత కాస్త వివరిస్తారా మాకు ఒకటండి భారతీయం అన్నదానికి ఆధ్యాత్మికంతో పెనవేసుకున్న కళగా ఒక గుర్తింపు ఉంది దాన్ని కూడా మించి వేద భూమి అని చెప్పి కూడా వేదం పుట్టిన భూమి కింద కూడా కోనసీమకి ఆ గుర్తింపు ఉందండి అలాంటి చోట పుట్టాను అయితే ఏమిటంటే ఎంతో యోగ్యతలు ఉంటే కానీ గురువులు దొరకదని మన దత్తాత్రేయ గురి చరిత్ర చెప్తుంది ఆయన ఇరవై నాలుగు మంది గురువులు చూపెట్టాడు దత్తుడు అలాగ నేనేంటంటే ఎక్కే గుమ్మం దిగే గుమ్మం నాన్నగారు కూచి వీరభద్ర శర్మ అమ్మగారు వచ్చి వర్తనమ్మ వాళ్ళు నన్ను ఎక్కించిన గడపలేదు డ్రాయింగ్ టీచర్ల దగ్గరికి 
మా పిల్లాడు వేస్తాడంట వేసినప్పుడు వాళ్ళకు ఉన్న రష్ లో లేకపోతే చిన్నాడు వీడు వీడు ఏమేగలడు అప్పుడే వద్దు కొంచెం పరిణితి ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత తీసుకురండి అన్నంలో నా చెయ్యి ఊరుకోలేదండి అప్పుడు ఏమిటంటే గోదావరి తీరం పడవలు కొబ్బరికాయలు అక్కడ ఆవు దూడలు చేలల్లో పరిగెట్టి ఇవన్నీ నాకు వ్యంజనాలు వాటితోటి ప్రకృతినే గురువు కింద తీసుకుని కోనసీమ ఒడిలో రంగులు దిద్దుకున్నాను గీతలు దిద్దుకున్నాను అలా వచ్చింది చిత్రకారణి అది విషయం మీరు చెప్పినట్టు మీ తల్లిదండ్రుల పేర్లతోటి పుట్టి చిత్రాలే కాదు కార్టూన్స్ కూడా వేల కార్టూన్లు కూడా వేసారు కాఫీ కార్టూన్స్ కాఫీ కార్టూన్లు అది ప్రత్యేకత అయ్యో మరి తర్వాత ప్రశ్న ప్రాచీనత కోల్పోకుండా ఆ పునాది మీద ఆధునికతను మేళవించే సృజన మీ చిత్రాలు అది ఎలాగ చేస్తారండి అమృతం కృషి ఆధునికత రెండింటిని కలిపి ఎంత చక్కగా చూపిస్తారు మీరు మీ చిత్రాల్లో తిలక్ అమృతం కృషిని రాత్రిలో ఒక మాట అంటారండి నీదై ఉండాలి నీలోంచి రావాలన్నాడు అబ్బా మంచి మాట అది మన అందరికీ వర్తిస్తుందండి వ్యక్తిగతంలో ఏ వృత్తిలో ఉన్నా అది మీరు సాహిత్యం రావచ్చు ఇంకోటి సంగీతం రావచ్చు నేను చిత్రకళ ఉంచవచ్చు ఇంకోటి డాక్టర్ అవ్వచ్చు ఇంకో లాయర్ పలానా డాక్టర్ గారి వైద్యం చాలా సున్నితం రా జస్ట్ ఒక టాబ్లెట్ ఇస్తే తగ్గిపోతుంది అని అంత పేరు తెచ్చుకున్నాం ఉత్తినే ఆషామాషి కాదండి అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే మన ప్రజెంటేషన్ లో మనం నేను ఇండియాలో చెప్పినప్పుడు అలా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నా భారతదేశం గడప దాటి వెళ్ళక్కర్లేదు సబ్జెక్ట్స్ కానీ ఎందుకంటే అన్ని మనమే ఉన్నాయి అన్ని వేదాల్లోనే ఉన్నాయి అని వెటకారంగా అన్నా కూడా నిజంగా ఉన్నాయి వాటిని ఎందుకంటే భరద్వాజ మహర్షి గుప్పెడు వేదం తీసుకోవడానికే దాని విశ్లేషణగా అయిపోయింది జీవితం అలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రాచీనతర అటు విశ్వనాథ సచరణ గారు అవ్వచ్చు ఇటు నన్నయ్య అవ్వచ్చు అటు నారాయణ రెడ్డి గారు అవ్వచ్చు ఇటు లేకపోతే ఇంకోళ్ళు అవ్వచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా అటు సాహిత్యాలు సంగీతాలు ఏవైనా సరే వాళ్ళు ప్రాచీనత తీసుకునే ఎంత సంగీతం చేసినా సరిగమల మీదే డిపెండ్ అవ్వాలి ఎంత సాహిత్యం అంటే మొత్తం మన అక్షర తెలుగు అక్షరాల మీద ఉండాలి సంస్కృత అక్షర సో అలాంటి పునాది మీద కాకపోతే ఏంటంటే వీళ్ళ రెడీ టు ఈట్ అన్నారు ఇలా ప్యాకెట్ చింపి తిన్నావా లేదా అని సో కళను కూడా అంత పరిగెట్టిస్తున్నారు ఎందుకంటే స్వానుభావం మీద చెప్తున్నానండి నా థర్టీ ఎయిట్ సెకండ్స్ లో నన్ను బొమ్మ వేయమన్నారు నా రిస్ట్రిక్ట్ చేసి థర్టీ ఎయిట్ సెకండ్స్ లో ఒక బొమ్మ వేయాలి కూచి గారు అని చెప్పి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రూప్ కి సంబంధించిన వాళ్ళ నుంచి నాకు ఒక వీడియో అంటే సందర్భం అని చెప్తున్నాను ఏమిటి హైదరాబాద్ ని గుప్పిడ పట్టి వన్నెస్ ఒకటే అని చూపెట్టాలి ఏం చూపెట్టగలం ఏమిటి అన్నాడు అప్పటికి మనకి మామూలుగా సింపుల్ గా వేయడానికి స్పీడ్ జస్ట్ థమ్స్ అప్ సింబల్ చూపెడతాం ఈ సింబల్ ఈ వేరు మీద చార్మినార్ వేసి ఏకం అని రాశానండి నేను ఇది ఇది థర్టీ ఎయిట్ సెకండ్స్ లో వచ్చేసింది బొమ్మ అంటే ఏమిటంటే ఒకటి అండి గణప సచ్చిదానంద్ ఒకటి అడిగారండి నన్ను ఎలా వేస్తా కూర్చి ఏమిటి ఎలా నీ ఫ్లో అంటే నేను ఒకటే అన్నానండి ఆ నా చేతిలో బ్రష్ ఎలా ఉంటుందో అయ్యవారి చేతిలో నేను అలా ఉంటాను అమ్మవారి చేతిలో వాళ్లే వేయించుకుంటా నా కీర్తి వాళ్ళదే అని ఇప్పటికీ తెలుగు సాహిత్య ప్రక్రియల్లో అన్ని ప్రాచీన పునాదుల మీదే మీరు అవధానం నేను చేశాను అవధాన చిత్ర సమ్మేళనం పద్య చిత్ర సమ్మేళనం చేశాను కథా చిత్ర సమ్మేళనం చేశాను వ్యాఖ్య చిత్ర సమ్మేళనం చేశాను నృత్య చిత్ర సమ్మేళనం మీరు ఈవెన్ వేద చిత్ర సమ్మేళనం మనదైన వేదానికి కూడా నేను రాజమండ్రి గోదావరి తీరంలో పుష్కర్ ఘాట్ లో నుంచి లైవ్ చేశానండి ఇవన్నీ ప్రాచీనత మీద నేను ఆధునికంగా కాకపోతే ఏంటంటే స్పీడ్ ఒకటి ఇప్పుడు కలర్స్ కానీ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ కానీ వాడుకుంటూ నేను ఆ ప్రాచీనతని చిత్ర రూపంలో చూపెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అందులో ఈవేళ నాట్స్ వాడు కూడా నన్ను ఇలా ఆహ్వానించడంతో వీళ్ళ దగ్గర కూడా పంచుకుంటున్నాను అండి నా ఆనందం అది మాకు చాలా సంతోషం అయ్యో సార్ 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 కుర్చి గారు మీరు ఈ వేదిక మీదకి రావటము చాలా హ్యాపీ సార్ పాఠాభిమానులందరూ అయ్యో మీరు అన్నారు కదా భారతదేశం దాటి దేనికోసం దేనికి వెళ్ళక్కర్లేదు అని మీరన్న భాషకు సంబంధించిందే కాకుండా ఏ విధంగా తీసుకున్నా కూడా ప్రపంచంలో రెండే రెండు దేశాలు ఉన్నాయి అన్ని రకాల జియోగ్రాఫిక్ ఇవి ఉండేవి అటు డెజర్ట్స్ అనండి అటు ఎడార్లనండి ఇటు అడవులనండి సముద్రాలనండి అన్ని ఉండే దేశాలు రెండే రెండు ఉన్నాయి ఒకటి భారతదేశము ఇంకోటి అమెరికా దేశం అన్ని రకాల ల్యాండ్స్కేప్స్ ఉన్నవి రెండే రెండు దేశాలు ప్రపంచం భారతదేశం దాటి వెళ్ళక్కర్లేదు ఎక్కడికి మీరు చెప్పారు మాట మరి మన తర్వాత నేను రాసుకున్న ప్రశ్న చిత్ర రచనకు సాహిత్య స్పర్శ ఎంతో ముఖ్యమంటూ ఉంటారు కదా మీరు వివరించగలరా ఒకటి అండి మనకేంటంటే అనర్ఘ రత్నాలు అని అద్భుత అయిన మాట ఉంది భారతదేశం నుంచి వచ్చిన సాహిత్యం కానీ సంగీతం కానీ నృత్యం కానీ శిల్పం కానీ ఈవెన్ కుటీర పరిశ్రమలు కూడా అనర్ఘ రత్నాలు ఒక అంబారి ఎనుగు తయారు చేశాడు కొండపల్లెలో అంటే మాస్టర్ పీస్ అండి అది 
లేదు బాలమురళి గారు బృందావన సారంగి తెలానా పాడారంటే ఒక అద్భుతం అది లేదు తిలక్ లేకపోతే గుంటూరు శేషం శర్మ గారు లేకపోతే మన నారాయణ రెడ్డి గారు ఒక పదం రాశారంటే వృధా పోదండి అక్షరానికి ఆత్మ ఉంది అన్నాడు సో ఇన్ని వ్యంజనాలు మనం పెట్టుకున్నప్పుడు ఇవన్నిటిని పొదుగుతూ సాహిత్యకారుడు వాగ్యాయకారుడు ఒక కీర్తన మనకు ముందర పెట్టినప్పుడు అందులో సాహిత్యం సంగీతం కలిపి అంతర్వాహిని కింద వెళ్తూ ఉంటాయి ఆ అంతర్వాహినికి నా స్పర్శ కూడా ఉండాలని త్రివేణి సంగమాన్ని చేసి చిత్రకళను యాడ్ చేశాను దాన్ని మాటల్లో కంట కూడా ఒక పాటలో నేను చూపెట్టాలని ఉంది దయించి కిషోర్ గారు మీరు ఓ పాట పాడితే నేను బొమ్మేస్తాను నన్ను పాడమంటున్నారా నా కోసం నా కోసమే మీ కోసం నా కోసం నా కోసం నాట్స్ కోసం నాట్స్ కోసం మన మిత్రుల కోసం మన మిత్రుల ఎందుకంటే బొమ్మలో చూపెడితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను వెంటనే అయితే సార్ ఒక్క నిమిషం దానికి సరైన పాట ఎందుకుని అయ్యో తప్పకుండా మీదే ఛాయస్ మీదే నాకేం చెప్పక్కర్లేదు ఓకే ఇటీవల చదివిన సాహిత్యాల్లో నాకు చాలా 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 నచ్చిన గేయం ఒకటి శ్రీమతి యామిని రమణర గారు రాసిన గేయం ఒకటి గేయమే క్లుప్తంగా పాడతాను అంటే ఎక్కువ మరీ పూర్తి సంగతులు వేసుకుంటే కాకుండా క్లుప్తంగా పాడే ఇక్కడ మన డెమాన్స్ట్రేషన్ కోసం అని చెప్పి చిత్రగాన ప్రక్రియ మీద మీరు ఫోకస్ చేసి జనరంజక చేయడానికి కోసం అని చెప్పి అదొక అసిద్ధారాన్ని మీరు అంటుంటారు కదా చిత్రకళతో పాటు సాహిత్యము సంగీతాల మేళవింపు ఎలా చేస్తారో మీరు చూపించదలుచుకున్నారు కాబట్టి చిన్న పాట తప్పకుండా తప్పకుండా కడలిరాజే పొంగిపోవును పుడమి పరవస మంది పోవును నీలి నింగికి నీవే రేడు వేలతారలు నీకు తోడు శిశువులకు నిన్ను చూడగానే మిసిమి నవ్వులు విరియురా శిశువులకు నిను చూడగానే మిసిమి నవ్వులు విరియురా పోగడ పొన్నల బోలు వెన్నెలు జగతి చూసి మురియురా నీలి నింగికి నీవేడు వేల తారలు నీకు తోడు తరిగి పెరిగే కళలు నీవి కరిగి మెరిసే కళలు నీవి నిలిచిపోని నడక నీది అలసిపోవని ఆత్మ నీది నీలి నింగికి నీవేడు వేల తారలు నీకు తోడు ఇవండి రిపిటేషన్స్ ఏం లేకుండా మీ కోసం పాడిన పాట బ్రహ్మాండ అయిపోయింది బొమ్మ అయిపోయింది వేసే సింగర్ అయిపోయింది సార్ అన్న నేను అయిపోయింది 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 అది కొని అద్దండి ఆయన వేగం అంటే వా అన్బిలీవబుల్ అన్బిలీవబుల్ అద్భుతం మాస్టర్ అద్భుతం ఇక్కడ ఇక్కడ చంద్రుడు ఇక్కడ ఆ ఇంకా చెప్పండి మీరు ఏం అంటున్నారు ఇక్కడ ఏంటంటే కడువ భామ చంద్రుడికి సాహిత్య సంగీతాల్లో అద్భుతమైన 
స్పేస్ ఉందండి ఎందుకంటే నేను ఒక లవ్ సిరీస్ అని ఒక పెయింటింగ్ చేసినప్పుడు ఒక ట్వంటీ టూ పెయింటింగ్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా చేశాను ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద చంద్రుని తీసుకెళ్లి పంజరంలో పడేశాను పక్షి పక్షిని చెకోర పక్షిని పడేయలేదు పంజరంలో చంద్రుని పడేశాను కింద చెకోరం ఏడుస్తోంది ఏమని నువ్వు నాకు అక్కర్లేదు అందరంత దూరంలో ఉన్నావు నీ నీ వెన్నెలు నేను పంచుకుంటాను అంటాడు అలాగా ఇప్పుడు ఉన్న ఈ సాహిత్యంలో మీరు చెప్పిన దాంట్లో నాకు తోచింది ఏమిటంటే చంద్రుడు నక్షత్రాలు వేరు వేరు కాదండి రెండు ఒకటే అరుగో రెండు అరుగో కలిపి సజెస్టేస్తాను అయితే అక్కడ ఇరవై ఏడు మంది భార్యలతోటి ప్రియురాళ్లతోటి ఆయన కళ కులాసాగా ఉన్నా కూడా చంద్రుడు కృష్ణుడి కోసం రాధ సహస్రాక్ష సహస్రాక్షి అయి ఎలా చూసిందో కింద నుంచి నువ్వు రాపోయినా పర్లేదు నీ వెన్నెల కావాలని కలువ కలువ భామ ఆ రేఖలన్నిటిని కళ్ళల్లో పెట్టుకు చూసుకుంటుంది అదిగో కళ్ళు కళ్ళలో అమ్మమ్మ అది అసలు మేము ఊహించడం కూడా లేదండి అది చిత్రకారునికి మాకు తేడా అంటే సాహిత్యాన్ని ఊహించి చిత్రంలో పెట్టడం అది నిజంగా అంటే అది మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ అందుకే బొమ్మలో చూపెట్టాను ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు రాగఛాయ మీరు వాడిన రాగఛాయ చాలా సెన్సిటివ్ గా వెళ్ళింది కాబట్టి ఇందులో వైబ్రెంట్ కలర్స్ ఉండవండి ఒకటి సాఫ్ట్ నెక్స్ట్ సాఫ్ట్ కలర్స్ వెళ్తాయి నెక్స్ట్ ఇందులో సెకండ్ వన్ ఏంటంటే సింబాలిక్ ప్రజెంటేషన్ అండి ఇండియన్ భారతీయ చిత్రకళ అంతా సింబాలజం మీద ఆధారపడి ఉంది సంగీతానికి అలా చేసినప్పుడు సాహిత్యానికి ఏం చేశానంటే ఈ కలువ భావం చూడడం కానీ చంద్రుడు నక్షత్రాలని యాకం చేయడం అంటే మన వాళ్ళు అర్ధనారీశ్వర తత్వం ఎలా ఉందో చంద్రుడు వెన్నెల అలా ఉంటారు కలిసి నిజమే అక్కడ పురుషుడు స్త్రీ కూడా తీసుకోవచ్చు నేను అందుకే వీళ్ళిద్దరిని ఇలా కలిపాను మీకు సో సాహిత్యాన్ని నుంచి కొంత స్పర్శ సంగీతం నుంచి కొంత స్పర్శ తీసుకుంటేనే దాని నుంచి అవుట్పుట్ చిత్రకళకి రాణిస్తుంది ఏ నా ప్రయత్నం నేను చేశాను పాట సరిగ్గా రెండు నిమిషాలే వచ్చినా కూడా ఆ రెండు నిమిషాల్లో వేసేసారు సో ముప్పై సెకండ్ లో వేశానని చెప్పారు ఇప్పుడు రెండు నిమిషాలు తీసుకున్నారు తీసుకొని అద్భుతమైన క్రియేషన్ ఒక ఉట్టి ఒక చూపించకుండా మొత్తం బొమ్మ వేసేసారు దీనికి ఒక మాటగా అంటూ వస్తున్నాను ఎందుకంటే మన దేయి ఉండాలి మనలోంచి రావాలి అనే ఒక ప్రయోగాన్ని తిలకిచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్ నేను చేసినప్పుడు అండి చిత్రకళ అనేది మాకు ఇది ఫైన్ ఆర్ట్స్ కింద వస్తుందండి చిత్రకళ పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ లో మన డాన్సర్స్ కానీ సాహితీవేత్తలు కానీ సంగీతజ్ఞులు కానీ థియేటర్ కానీ మిమిక్రీ కానీ మయం కానీ అందరూ స్టేజ్ ఎక్కి వాళ్ళ ఆర్ట్ చూపెట్టుకుంటున్నారు నిర్వాహకులు కూడా నిర్వాహకులు కూడా వాళ్ళకి పెద్ద పేట వేసి అద్భుతంగా చూపెడుతున్నారు వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టించి వాళ్ళు సార్ వాళ్ళు కప్పుకుంటూ కూచి ఏమైపోవాలి నేనేం చేశానంటే చిత్రకళను స్టేజ్ ఎక్కించేయాలి నా ఆర్ట్ కూడా పిలిచింది ఇంకొకటి యాక్చువల్గా మేము మొన్న మా ఏడో అమెరికా తెలుగు సంబంధాలకే మిమ్మల్ని మిస్ అయ్యాం తప్పకుండా మేము ఫ్లోరిడాలా చేసుకుంటాం తప్పకుండా అండి ఎన్నెన్నో ప్రాజెక్ట్ చేశారు కదా చిత్రకళా పరంగా అందులో ముఖ్యమైనవి ఇప్పుడు చేస్తున్న వాటి గురించి ఏమైనా చెప్పగలరా చెప్తానండి ఎందుకంటే ఇవి చెప్పి తీరాలండి మా అందమైన మిత్రుల కోసం అందం అని పైకి కాదండి మానసికంగా అందం ఉండాలి ఈవేళ 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 తెలియని కూచిని తీసుకొచ్చి నాకు ఇంత చక్కటి వేదిక ఇచ్చినందుకు ఆ కృతజ్ఞత చెప్పాలి దీంట్లో ఏమిటంటే పాటో పద్యమో కవితో అవధానం ఏదైనా కూడా దాన్ని శిల్పీకరించచ్చు దానికి ఒక బొమ్మ వేయచ్చు అనేది ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను చేసిన ప్రయోగం నూట ఎనిమిది చాగరాజ కీర్తనకు రూపకల్పన అండి ఆ పల్లవో చలనో చూడగానే ఆ కీర్తనలో ఏముందో బొమ్మ చూస్తే తెలిసిపోతుంది అలాగా తాళ పత్రాలు తాటాకుల మీద ఎప్పుడో ఒరి సెంట్రేషన్ లో ఆగిపోయిన దాన్ని నేను అన్నమాచారి కీర్తనలు నేను తాళపత్రాల మీద వర్క్ చేశాను అదో ప్రాజెక్ట్ అండి అలాగే కె రాఘవేంద్ర గారు పిలిచినప్పుడు వెంకటేశ్వర సుప్రభాతానికి ఆథంటిక్ ఏదైనా ఉండాలి కూచి అంటే ఆ డెబ్బై శ్లోకాలకి మూలం తీసుకుని 
వెంకటాచలం హాస్యం క్రోడీకరించి సుప్రభాత వైభవం అని వెంకటేశ్వర సుప్రభాత నేను చేశాను అద్భుతం ఇలాగా అలాగే మన అవధాన చిత్ర సమ్మేళనం గరికపాటి నరసింహారావుతో అలాగే వ్యాఖ్య రామాయణ రామాయణం వ్యాఖ్యానం సలాక రఘునాథ్ శర్మ గారు చెబుతుంటే గురువు గారు మూడు గంటల్లో ఇద్దరం కలిపి రామాయణం క్రతు చేసామండి అలాగే మా బి ప్లస్ భాస్కర్ నాకు ఇచ్చిన ఒక అద్భుతమైన అవకాశంలో మా కెఫెక్ శ్రీ గారి తోడుతోటి ఎందుకంటే జరిగింది కృతజ్ఞత లేకపోతే జీవితం లేదు అందుకని ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే వెంకటేశ్వర అలువేల మంగా శతకం నూట ఎనిమిది పద్యాలకి పద్య చిత్ర సమ్మేళనం అని లైవ్ చేశానండి అలాగే వెళ్తే మొన్న కథా చిత్ర సమ్మేళనం వరల్డ్ రికార్డ్ వచ్చింది ఇలాగా ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండి అంటే ఏంటంటే మన ప్రాచీనత ఏదైతే ఉందో వేదాల దగ్గర నుంచి ఆధునిక సాహిత్యం మీరు నవ్వకుండా ఉంటానంటే రింగరింగ్ గా కూడా పెయింటింగ్స్ వేసాం అంటే ఏంటంటే శ్రీశ్రీ గారు అన్నట్టు చిత్రకళకి ఏది దూరం కాదు ప్రతి వస్తువుని ప్రతి వ్యంజనాన్ని వాడుకోవచ్చు అందులో పెయింటింగ్స్ లో మీరు రామాయణ భారత భాగవతాలు ఇంట్లో లేకపోతే అది ఇల్లు కాదన్నారండి చాకంటి గారు అలాగే కళాకారుడు కూడా ఆ మూడు టచ్ చేయపోతే వాడు కళాకారుడు కాదు నిజమే మీ రామ సుందరి ఉంది కదండి అందుకే రామాయణానికి ఎక్స్క్లూజివ్ గా రామాయణం అంతా ఎనభై రెండు పెయింటింగ్స్ లో దూరదర్శన చూపెట్టినప్పుడు నాకు నందేవాడు ఇచ్చారు ప్రత్యేకంగా తర్వాత భారతం చే అదే రామాయణం చేశాను భారతం ఎలాగా అన్నప్పటికి టిటిడి సాంస్కృతిక యూనివర్సిటీ వాళ్ళు హైపర్ లింక్స్ లో నా కోసం చేయించారు మహాభారతం తర్వాత భాగవతం ఎస్వీబిసి టిటిడి ఛానల్ చేశానండి ఇది కాక కాళిదాస్ అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఆధునిక సాహిత్యం వాట్నాట్ ఏది నేను బౌండరీ పెట్టుకోలేదు సార్ మీడియా మీడియం ఎలా వాడతాను వాటర్ కలర్స్ ఎలా వాడతాను డ్రై కాస్టర్స్ ఎలా వాడతాను పెన్సిల్ ఎలా వాడతాను బొగ్గు ముక్క ఎలా వాడతాను అలాగే సాహిత్యంలో ఉన్న ప్రతి స్పర్శ కూచి చెయ్యాలి మీరు ఏ ప్రక్రియ అడిగినా ఇప్పుడు నేను చెయ్య చేస్తాను చెయ్యాలి ఎందుకంటే అయ్యవారు చేయిస్తారనే ఒక ఆనందం అమ్మవారు చెయ్యట్టుకు నడిపిస్తుందని ఆనందం ఇలా మొత్తం రేర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు దాకా ప్రపంచ చిత్రకళా ప్రపంచంలో అంటే చాలా ఆనందంగా పంచుకుంటాను సార్ మీకు మీతోటి చిత్రకళా పరంగా మీరు ఏ ప్రక్రియ చెప్పినా అవన్నీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చేసేసి ఉన్నాను ఎందుకంటే మ మనదైన సాహిత్యం మన అందుకే నేనేంటంటే గుంటూరు ఒక అప్రస్తుతో ప్రస్తుతం తెలియదు ఒక మాట మాటం చెప్తానండి ప్రపంచాన్ని వర్షం వచ్చి కడిగేసిన తర్వాత ఎందుకో తల పైకెత్తి చూశాను పైన పుచ్చ పువ్వుల వెన్నెల ఉంది చంద్రుడు చంద్రుడు మబ్బుతున్నక వేలు పట్టుకు నడిపించుకు తీసుకుపోతున్నాడు అంటారు అలాగా నా ప్రయోగానికి గాత్ర చిత్ర సమ్మేళనం అని పేరెట్టుకున్నానండి అంటే సంగీతజ్ఞులు పాడుతూ ఉంటే వాడు నన్ను నడిపించుకు తీసుకుపోతే నేను బొమ్మ వేస్తానని నాకు సాటి కళల పట్ట ఉన్న ఆరాధన అది ఇదండి నేను చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సమయాన్ని చెప్పలేదు కానీ ఇది అసందర్భం కాదు బహుశా ఇదే సరైన సమయం ఏమో చెప్పడానికి ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ ఆగస్ట్ మధ్య నుంచి అక్టోబర్ మధ్యలో రుచి గారు ఇంకొక కళాకారునితో పాటు వచ్చి అమెరికాలో ప్రయాణం చేస్తూ సచిత్ర దివ్య కథాగానం సచిత్ర దివ్య కథాగానం ముఖ్యంగా ప్రతిపదం చెప్తున్నారు సచిత్ర దివ్య కథాగానం చేయబోతున్నారు ఏ ఏ ఊళ్ళో కావాలంటే ఆ ఊళ్ళో వచ్చేదానికి తయారుగా ఉన్నారు ఇంకా మొత్తం డీటెయిల్ నేను మురళి గారు నేను మీకు ఇది వరకు చెప్పాను దీని గురించి తర్వాత మనం వివరాలు మాట్లాడుకోలేదు దీని గురించి మనం ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం తప్పకుండా ఈ సందర్భంగా కాబట్టి చెప్పాలంటే దానికి ముక్తాయింపు నేను ఇస్తాను ఇవ్వండి తప్పకుండా ఇది ఏంటంటే సజ్జో హృద్యం అనే అద్భుతమైన పదం అండి మనకి అది లేకపోతే సజ్జి స్ఫూర్తి కానీ స్పాట్ లో అక్కడ కళాకారుడు ఒక ఈవెన్ రైమ్స్ పాడినా కూడా బొమ్మ ఇయగలగాలి స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఫైన్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ ని పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ లా తీసుకొచ్చినప్పుడు అందులో రేపు చెయ్యబోయే సచిత్ర కథాగానం ఏదో ఉందో అది చిత్రకళ ఎరీనా కానీ ఇంటర్నేషనల్ ఎరీనా మీద కానీ మంచి ప్రయోగంగా వస్తుంది చాలా అనితర సాధ్యంగా ఒక చరిత్రలో ఉండిపోతుంది అనే ప్రయోగం దయుంచి ఆదరించండి తర్వాత ప్రశ్న అండి మన గీత మన వర్ణం మన కాన్సెప్ట్ అనే మీ ఆలోచన సరళికి స్ఫూర్తి ఎవరండి ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా చాలా మంచి క్వశ్చన్ 
ఏదో గీసాం ఏదో చేసాం ఏదో బతికాం అనేది పక్కన పెట్టేస్తే స్వార్థం అనే పదం నాకు చాలా ఇష్టం అండి వాడు స్వార్థపరుడు అని ఎవడైనా అనిపించుకున్నాడు అంటే వాడి జీవితంలో సక్సెస్ అయినట్టు ఎందుకు కూచి గారు ఎదురుస్తున్నారంటే ఒకటండి ఇప్పుడు ఒక తల్లి ఉంది మా ఒక ఇల్లాలు ఉంది ఆడది అన్నాను నేను శ్రీమూర్తి అంటాను ఒక శ్రీమూర్తి చక్కగా పిల్లాడిని పెంచుకున్నప్పుడు వాడి బొట్టు ఎలా ఉండాలి వాడి కట్టు ఎలా ఉండాలి వాడి నడక ఎలా ఉండాలి వాడి మాట ఎలా ఉండాలని ఎంత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఆ పక్కింటి పండులాగా ఎదురింటి బుజ్జిగాడ్లాగా పెంచదు తన కొడుకు తన రాముడు అలా పెరగాలని ఎలా చూసుకుంటూ స్వార్థంగా ఒక చంటి పిల్లాడిని చూసుకుంటుందో వ్యక్తులకు కూడా వాళ్ళు కళాకారులు అవ్వాలని లేదు వ్యక్తులు కూడా వాళ్ళ స్వార్థం వాళ్ళ ఐడెంటిటీ ఎందుకంటే ఐనిస్టి అని చెప్పిన వివేకానంద చెప్పిన అన్నాడు వివేకానంద ఓ మాట అంటాడు గుర్రంలా సకిలించు గాడిదిలా తన్ను లేకపోతే ఒక చిన్న తూలికలా గాల్లో తిరుగు ఒక పక్షిలా ప్రపంచాన్ని చూడు నీద ఉండిలా ఉండు అంటాడు సో అది అన్ని మనకి కావాలండి అవి సో నేను చిత్రకళకు కూడా అది ఫాలో అవుతాను సార్ ప్రతి బిట్ లో అక్కడ ఏమిటంటే మీకు నేను వడ్డాది పాపయ్య గారిని చాలా స్టడీ చేశాను చేసినప్పుడు ఆయన ఇంటర్వ్యూలో నాకు దొరకలేదు కానీ ఆయన ఇంటర్వ్యూ చదివినప్పుడు ఒక మాట అన్నాడు ఏమంటే ప్రపంచం అయిన ప్రపంచ చిత్రకళ గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఎంతమంది పెయింటర్స్ జీవితాలు చదువుకున్నారు ఇవన్నీ రెగ్యులర్ గా క్వశ్చన్ చేస్తే వడ్డాది పాపయ్య గారు ఒక మాట అన్నారండి నేను ప్రపంచం చిత్రకళ కానీ రాజా రవిగారు కానీ ఎవరైనా సరే చిత్రకళకు వాళ్ళు వేసిన బొమ్మల్ని చదువుకున్నాను తప్ప వాళ్ళ జీవితాలను చూడలేదు అన్నాడు పెయింటింగ్ చదువుకున్నారట అండి అందుకే చరిత్రలో ఉండిపోయాడు ఆయన పక్కన పెడితే మన బాపు మన గీత మన బాపు సార్ బాపు ఎలాగా ఎలాగా అందులో ఏమిటంటే ఒక భరణి గారు ఒక డైలాగ్ రాశారు అంటారు ఏదో మడి కట్టుకున్నట్టు ఏదో గోడ కట్టినట్టు అంటు కట్టినట్టు అంత శ్రద్ధగా కొట్టాడు ఏమిటని అలాగా అది వ్యంగ్య చిత్రం అవ్వచ్చు కార్టూన్ కార్డ్ అవ్వచ్చు ఒక అక్షరం అవ్వచ్చు ఒక రాముడు అవ్వచ్చు ఒక ఎంక అవ్వచ్చు వాట్నాట్ ఏదైనా దానికి బౌండరీ లేకుండా తెలుగు గీతకున్న పవర్ ని విశ్వవ్యాప్తంగా చూపెట్టిన ఒకే ఒక్క మొనగాడండి బాపు చిత్రం ఏంటంటే ఆయన దగ్గర గీతాభ్యాసం చేశారు నాకు గీతాభిక్ష పెట్టింది ఆయన డైరెక్ట్ గా నాకు బొమ్మ నేర్పింది ఆయన బాపు గారు శిష్యుడు అని చెప్పుకోవడానికి గర్వపడుతున్నాను ఆయన నన్ను ఏవిఎం స్టూడియోలో సి థియేటర్ లో కూర్చోబెట్టుకుని కూచి లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఇలా చెయ్యి ఇలా వెయ్యి అని నాకు నేర్పిన నా గురువు గారు అండి సో నాకు నేను వర్డ్ ఆర్ట్ లో పాల్ గాగిన్ అవ్వచ్చు వింసెంట్ వ్యాంగ్ అవ్వచ్చు పికాస్ అవ్వచ్చు వీళ్ళందరినీ చూసినా కూడా నాదైన భారతీయానికి సూట్ అయ్యేది ఎవరంటే బాపు గీత వడ్డాది పాపయ్య రంగు కలిపితే కూచి అండి ఇది ఆ సాహసం చేసి నేను చాలా సాహసం చెప్తున్నాను బట్ ఏంటంటే నాకు తృప్తి అలాంటి మహామౌలి ఇన్స్పిరేషన్ తోటి ఈ మాత్రం అడుగులు వేస్తున్నాను నేను కూడా అనివ్వండి పూర్వం అందరూ బాపు గారి చేత బొమ్మ వేయించుకుంటే కూచి ఆమెపోతాడండి అలాగా మన ఇప్పుడు చెప్ ఇప్పుడు జస్టిఫికేషన్ ఏంటంటే మన గీత మన వర్ణం మన కాన్సెప్ట్ రాముడు లేకుండా భారతదేశాన్ని ఊహించలేము ఇలాంటివన్నిటిని డిపిక్ట్ చేసి రంగుల్లో గీతల్లో ఒక మహావైభవాలు తెరకి తెర తీసిన మహామహులు వాళ్ళు వాళ్ళు ల గురువులైతే నేను లఘు అని వాళ్ళు గురువులైతే నేను లఘు అని అండి వాళ్ళలోంచి స్మైల్ ఆయన పొయిట్రీ రాస్తూ స్మైల్ టైటిల్ పెట్టారు డాలీ నుంచి కొంచెం గాలి అని అలాగా వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే బాణోచిష్టం జగత్సర్వం అన్నట్టు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆ గేతో ఆ రంగును నమ్ముకుంటూ అమ్ముకుంటూ బతుకు ఈడుస్తున్నాను నేను ఈ వేళ నాట్స్ మీదకి వచ్చాను కిమశ్రీ గారు చాలా సంతోషం మీరు వాళ్ళు ఇచ్చిన గీత ఆయన ఇచ్చిన రంగు అని అంటున్నారు కానీ మీరు డెవలప్ చేసిన ప్రత్యేకమైన శైలి ఉంటుంది కదా పెయింటింగ్ అని దాని గురించి చెప్పండి కాస్త ఎందుకంటే మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే ఎంత సాధన చేసినా ఎన్ని పటాటోపాలు పెట్టుకున్నా పలికించవలసింది అమ్మ అది నిజమే ఓకే అలాగే అయ్యేవారు మీకు ఏమిటంటే స్వామి దత్తాశ్రమానికి నన్ను పిలిచినప్పుడు అంటే ఇది చెప్పాలి మీకు మీతో పంచుకోవాలని నేను గణప సచ్చిదానంద స్వామీజీ కటాక్షంతో నన్ను అక్కడ పిలిచినప్పుడు దత్త మేఘము వర్షించను ఆ సాంగ్ ఏమిటో ఆ కీర్తన ఇప్పుడు ఇందాక మీరు పాడినది నాకు తెలియదు కానీ వేస్తాను ఎందుకంటే అయ్యవారు వేయించుకుంటారు అమ్మవారు చేయట్టుకుని వేయించుకుంటుంది దత్త మేఘము వర్షించను అని సడన్ గా పాడారు 
వాడినప్పుడు ఏ బొమ్మ వేస్తావు అన్నప్పటికీ నేను కనెక్ట్ అయ్యి క్యాన్వాస్ నేను ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాను నేను ప్లేస్ దాచుకుంటాను కడుపులో వంకాయ కూర తినడానికి ఎంత కొత్తిమీర కారం తినడానికి ఎంత అని ఎలా దాచుకుంటారో నేను క్యాన్వాస్ అలా మేనేజ్ చేసుకుంటాను కొంచెం అల్లరి అల్లరి కూర్చీ కదా అని చేత అలా మాట్లాడుతున్నాను సో అల్లా వేసినప్పుడు ఏంటంటే ఒక మహాద్భుతమైన జ్ఞాన వృక్షం నుంచి ఈయన ఉద్భవిస్తారండి స్వామి ఆయన తల నుంచి చెట్టు వచ్చేసే బర్డ్ సాంక్చురీ ఉంది ఆయనకి ఆ జీవులన్నీ పక్షుల కింద ఆ చెట్టు మీద చేరుతూ ఉంటాయి కానీ దానికి ఆధరవు కావాలి దానికి ఆధరవు కావాలి ఏమిటంటే త్రిమూర్తులతో సహితమైన మహామేఘం బంగారు వర్ణంలో ఉన్న మేఘం ఒక అమృత పాండంతో జ్ఞానామృతాన్ని చెట్టు మీద కురిపిస్తూ ఉంటుంది తాగడానికి పక్షులు వస్తున్నట్టుగా వస్తున్నాయి జీవులు వస్తున్నాయి అంటే నేను ఎందుకు చెప్తానంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నానండి మన సాహిత్యం కానీ మన సంగీతం కానీ మన ఈ పరిధులు దాటి కొత్త ప్రయోగాలు చేసేవి ఏం లేవు అసలు ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు జీవితం సరిపోదు సో ఇలాంటివన్నీ క్రోడీకరించి ఓహో ఈ కీర్తనలో ఇప్పుడు బ్రహ్మ కడిగిన పాదం ఉంది బాపు గారు మా గురుగారు ఒక రాగం వేశారు ఆ మహాకమలం దగ్గర రెండు పాదాల దగ్గర బ్రహ్మ కడుగుతూ ఉంటాడు చిన్న బ్రహ్మ మరి కూచి స్పర్ధయ వర్ధతే విద్య గురుగారితో పోటీ పడాలి నేను ఎలా వేస్తాను నన్ను బెంగళూరు లైవ్ లో అడిగారంట ఆ కీర్తనకు బొమ్మ ఏమని అడిగినప్పుడు వెంటనే నేను ఏంటంటే మనకి బ్రహ్మాండ పురాణం అథారిటీ ఉందండి ఎందుకంటే కొంత శాస్త్రం తెలిసి ఉంటే ఇంకొంచెం బాగా వేయించు బొమ్మ అలాగా స్వామి ఆ మహావిరాట రూపాన్ని చంటాడి కింద చేసినప్పుడు పాదం గుమ్మల్లోకి రాగానే అక్కడ మళ్ళీ మన సంప్రదాయం కనపడింది నాకు తండ్రి ఇంటికి రాగానే పిల్లాడు కాళ్ళు కడిగి తువ్వాలితో కాళ్ళు అద్ది ఇంట్లోకి తీసుకొస్తాడు అలాగే విష్ణు ఎప్పుడైతే తొలి పాదం ఆకాశంలోకి పెట్టాడంటే బ్రహ్మలోకం ఉంది అక్కడ ఆ పాదం మీద బ్రహ్మ కూర్చొని కాళ్ళు కడుగుతున్నట్టు నేను బొమ్మ వేసాను సార్ ఇది ఇది భారతీయం ఇది మన గీత ఇది మన వైభవం పైగా ఏమిటంటే మన కళ్ళకున్న మహా ఔన్నత్యం ఏంటంటే చాలా ఆనందంగా చెప్తున్నాను మీతో పంచుకుంటున్నాను ఆధ్యాత్మిక స్పర్శలు పీక్స్ అండి మన సాహిత్య సంగీతం మన కళలన్నీ ఈవెన్ నేను వేసే బొమ్మతో సహా అడుగు అవి ఇందాక వేసింది చంద్రదేవుడు వచ్చాడు కదా అక్కడికి సో అలాగా ఆధ్యాత్మిక స్పర్శతో ఉన్న కళ అది అంతర్వాహినండి అది ఇచ్చే భిక్ష కానీ అది పెట్టే భిక్ష కానీ ఆ అమృత తుల్యం అది దాన్ని ఎంజాయ్ చేయగలగాలి అది నేను చేస్తున్నాను మీరు చెప్తూ ఉంటే వింటుంటేనే నా కొళ్ళు పులకరిస్తుంది ఈ పురస్కార వైభవం నాకు దీవెన అని మీరు ఒక సభలో అన్నారు అవునండి అటువంటి వాటి వైనం గురించి కాస్త చెప్తారా చెప్పాలండి ఎందుకంటే నేను మొఖానికి మేకప్ చేసేసుకుని అల్లాడి అయినా తెల్ల మేకప్ చేసేసుకుని నాకు కళొద్దు డబ్బులు వద్దు అల్లా నేను అనండి అన్నీ కావాలి ఎందుకంటే పింగళ్ళ నాగేంద్ర గారు పాతాళ భైరవులు మాట రాశాడు తోటరాముడికి మనసు కళకళ్ళ ఆడితే చేసే పని కూడా కళకళ్ళ ఆడుతుందని అది డబ్బులు అవ్వచ్చు అప్రిషియేషన్ అవ్వచ్చు భుజం మీద ఒక్కసారి అలా సున్నితంగా తట్టి కూచి అని కళ్ళతో చెప్పిన చాలు నాకు ఆనందాలండి అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని ఇప్పుడున్న లౌకిక ప్రపంచంలో ఒక అవార్డు వస్తేనే వాడికి యోగ్యత అలా తయారయ్యేదండి అయితే ఏంటంటే నేను కూడా చాలా రేర్ గా వెళ్తాను ఇంకొక మాట యాడ్ చేయనా పిలిస్తేనే వాళ్ళకి యోగ్యత అని ఇప్పుడు ఏమో నాకు ఇందాక నేను అడగకుండానే వరం ఇచ్చారు నాకు ఇచ్చారు కదా మురళి గారు చెప్పారు పూచి గారు వస్తుంది పూచి గారు ఈలోపులోనే వస్తున్నారు అద్భుతాన్ని ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు మీరు అంటే నాకు ఈ వేళ శుక్రదశ నడుస్తుంది సో అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే సార్ దేశ నేను ముచ్చట పడేది ఇది ఇది చెప్పి తీరాలండి ఈ సభాముఖంగా దేశాలు వెళ్ళాం డాలర్లు సంపాదించాం కొత్త బట్టలు వేసుకున్నాం టెక్నాలజీ వాడుతున్నాం ఇవన్నీ పక్కన పెడితే అంతర్వాహినైన సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్ని వదలకుండా నేను ఇవాళ వెళ్ళిన ప్రతి ఇంట్లోనూ పిల్లలు తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు సార్ రెండు వేల ఐదులో నేను డెట్రైట్ వచ్చినప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ కి ఆనాటికి ఈనాటికి తేడా చూస్తే ఇవాళ ప్రతి ఇంట్లో నన్ను తెలుగులోనే పలకరిస్తున్నారు త్యాగరాజ కీర్తన పాడుతున్నారు పోతన పద్యం పాడుతున్నారు అంకుల్ మాకు పెయింటింగ్ చేయండి మాకు ఇందులోనే చూ చూపెట్టండి ఏమున్నాయో ఇవన్నీ అని వాళ్ళు అడుగుతుంటే ముచ్చట వేసి ఎందుకు వచ్చిందంటే ఒకే మాట అండి శ్రీ శ్రీ అంతటి వాడు కూడా తన పుస్తకం ముందు పేజీ మీద ఒక మాట అన్నాడు సంప్రదాయం నిలిచే ఉంటుంది హమేష అలాగా ఈవేళ ఇక్కడికి వచ్చిన ఈ ఈ క్షణంతో మనతో అందరూ జాయిన్ అయిన వాడు కానీ ఇక్కడ ఉన్న నేను చూసిన యాజ్ అ పెయింటర్ గా నేను చూసిన వాతావరణంలో 
ఇండియా కంట కూడా ఇది మా అక్షరం ఇది మా సాహిత్యం ఇది మన సంగీతం అనేది ఇంత భయానకంగా పరిగెడుతు ర్యాకెట్ వేగంతో పెరుగుతున్న జీవితంలో కూడా దానికోసం తబురాలు పట్టుకున్నారు చిత్రకారులు ఉన్నారు సాహిత్యాలు ఉన్నారు పద్యాలు ఉన్నాయి శతావధానులు ఉన్నారు ఇంకెంతకన్నా వైభవం ఏం కావాలి ప్రవాస్ ఆంధ్రని ఇది అల్టిమేట్ 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 అండి కాకపోతే ఏంటంటే ఇంకా తెగించి చెప్పాలంటే ఒక సింహాసనం వేద్దాం వాడు ఎవడొచ్చాడు ఏమిటి వాడు కులం ఏమిటి మతం ఏమిటి అవన్నీ పక్కన ఇట్టేసి ఇదిగో కళాకారుడు ఎవరు వచ్చిన స్వర్ణ సింహాసనం ఉంది రండి మీ కళని ఇక్కడ కూడా పంచుకోండి అని చెప్పి సువర్ణ సింహాసనాలు వేస్తున్న మీ సంస్థలన్నీ ప్రత్యేకంగా ఈ వేళ నన్ను పిలిచిన నా నాట్స్తో నా నాట్స్తో సహా ఈ కళాశాల అనితర సాధ్యం పైగా అమ్మ తర్వాత అమ్మ తర్వాత కళే మనకి ప్రత్యక్షం అండి సో దీన్ని నమ్మిన వాళ్ళు అమ్మ సేవ చేస్తున్నట్టే నేను అనుకుంటాను తల్లి గారు ఇండియాలో ఉంది కానీ ఇక్కడ అమ్మతోటే మీరు ఉన్నారు అది మాటకు మీరు చెప్పిన మాటకు కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ కింద ఒక ఒక రెండేళ్ల క్రితం ఎవరో ఒక కవయిత్రి తెలుగు ఎక్కడుంది తెలుగు కూడా అని చెప్పి ఒక పాట రాస్తే దానికి ఇంకొక ఎన్ఆర్ఐ కవి చెప్పిన సమాధానం తెలుగు ఇక్కడే ఉంది తెలుగమ్మ మాతో వలస వచ్చినది తెలుగమ్మ అని చెప్పి అనమాట మాతో వచ్చిన అది చూడమ్మా అని చెప్పి మాతో పాటు వచ్చింది ఇప్పుడు మా తెలుగు భాష ఇక్కడే ఉంది మాతో పాటే ఉందండి మేము కూడా నిలబెడుతున్నాం తెలుగు భాష అయ్యో ఎందుకంటే నేను పైగా నేను ఇండియాలో కూర్చుని మాట్లాడుతున్నాను ప్రత్యక్షంగా మొన్న చికాగో నుంచి వాళ్ళు కాలిఫోర్నియా వెళ్ళినా సాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వెళ్ళినా ఇంట్లో ర్యాలీ వెళ్ళినా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిట్ అందులో చిత్రకారుడి యోగ్యత ఏంటంటే వీడిది కళ్ళు విశ్వనేత్రాలు బాపు గారు బాపు గారు ఒకటి అన్నారు కూర్చి తలదిండు పెట్టుకుంటావా నువ్వు అన్నారు పెట్టుకుంటాను గురుగారు అండి అంటే అబ్జర్వేషన్ ఏ ఆర్ట్ అని రాసేసుకో తరగరా దిండు మీద చూడు 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 ప్రపంచాన్ని చూడు చూడు ఏం కనపడుతుంది అదే చేస్తున్నాను ఇక్కడ అది కళ కాకుండా మనుషులు కూడా చూస్తున్నాను వీళ్ళు ఎంత ఆదరిస్తారు ఒక కళ అంటే సార్ ఎంతో పొజిషన్స్ లో ఉన్న మీరందరూ ఒక ఆర్టిస్ట్ వచ్చాడు లేదు కూర్చి గారు ఇక్కడికి తీసుకెళ్లాలా ఈ రంగు కొనాలా ఈ బ్రష్ కొనాలా ఈ క్యాన్వాస్ మీద మీ పెయింటింగ్ ఎలా ఉంటుందని చంటి పిల్లల్లో నన్ను ఎత్తుకు తీసుకుపోతున్నారు సో ఆ వైభవాలన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు సార్ ఇది విశ్వవేదిక మళ్ళీ చెప్తున్నాను కళకి మీరందరూ చేస్తున్న మీరు వేస్తున్న ప్లాట్ఫారం ఒక విశ్వవేదిక అందుకున్న వాడికి అందుకున్నంత కళాకారుడికి అది విషయం మీ మాటల్లోనే అనంతమైన సాహిత్యపు లోతును సంగీత పరిధిని మీ చిత్రకళలోకి ఎలా అనుసంధానం చెప్తారో చెప్తారా చెయ్యగలమండి చెయ్యగలం చెయ్యగలం ఎందుకంటే కాళిదాస్ చెప్పిన జనాల రామకృష్ణ చెప్పిన రామరాజ భూషణ్ చెప్పిన నిన్న సిరివెన్నెల సీతారామ గారు శాస్త్రి గారు చెప్పిన ఎవరు చెప్పినా కూడా ఆ రెండు కళ్ళు ఒక్కసారి చూస్తే ఆ సమోహనానికి ప్రపంచం తల్ల కిందర అయిపోతుందండి నేనేం చేస్తానంటే సంగీతం అన్నప్పుడు సాహిత్యం లోతు వెతుక్కుంటాను సాహిత్యం అని చెప్పగానే ఏ రాగంతో వీళ్ళు మెల్ట్ చేస్తున్నారు దీని అని చెప్పి ఆ లోతు వెతుక్కుంటాను వెతుక్కున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ సర్వకళా సమ్మేళనం అంటారు కళలు ఒక కళ కాదండి ఇదేమిటంటే నేను అందుకే నాది నా పెయింటింగ్ నా స్టేజ్ మీద చేసి నేను ఈ ప్రయోగాలని ఫ్యూజన్ ఆర్ట్ అని పేరు పెట్టుకున్నాను నా ఒక్క కళతో నేను వెళ్ళడం కాదు ఇంకో పది మంది కళలను కలుపుకోవాలి పది మంది అడుగులు నాతో జాయిన్ అవ్వాలి లేకపోతే నేను వాళ్ళతో జాయిన్ అవుతాను అలా చేసినప్పుడు సాహిత్య స్పర్శ కూడా నన్ను ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది దయించి దయించి ఏదైనా ఒక పద్యమో కీర్తనో ఏదో ఒకటి ఒకటి ప్రజెంట్ చేస్తే ఆ పద్యానికి కూడా నేను బొమ్మ వేసి చూపెడతాను ఆ సాహిత్య లోత ఎంత ఉంటుందండి మీరు పద్యాలు నూట ఎనిమిది పద్యాలు మేము చూస్తుండగానే వేశారు వేశారు కదండి వేశారు వేశారు కానీ ఇది ఇది ఇప్పుడు చేస్తున్న ప్రతి వర్క్ నాట్స్ కోసమే చేస్తున్నాను కూచి మాది నాట్స్ లోగో వచ్చి భాషరమ్యం సేవే గమ్యం లోగో సో ఈ సేవకి ఈ మధ్య కాలంలో మేము చేసిన ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి అలాగే మన సంబరాల్లో కూడా కానీ అలాగే మేము భాష విషయంలో అయితే మొట్టమొదటి మహిళా అవధాని అవధాని ఆకెళ్ళ బాలభాను గారిని ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేసాం ఆవిడ ప్రత్యేకమైన అవధానం చేయించాం అలాగే సినీ కళాకారులు సినీ కవితలు కవి కవి చాలా మంది వచ్చారు దీంతో పాటు 
నెక్స్ట్ మనకి సేవ పరంగా నాట్స్ చేసే సర్వీసెస్ లో ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఈ రోజుని మా ప్రెసిడెంట్ బాబు గారు కూడా న్యూ ఇండియాలో ఉన్నారు ఆ కార్యక్రమం సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం కోసం ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ప్రత్యేకంగా అంతా లైవ్ లో ఉన్నారు అని కూడా చెప్తారు సంబరాల సమయంలో మనం చేసిన సేవల గురించి చాలా చారిటీ మన నాట్స్ కే మనం ఒక టూ హండ్రెడ్ కే ని డాలర్స్ ని ప్రత్యేకంగా హెల్ప్ లైన్ కోసం పక్కన పెట్టి ఇంకొక నాలుగు వందల వేలు మిగతా చారిటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మొన్న మేము కలెక్ట్ చేసిన సంబరాల టైమ్ లో మేము కలెక్ట్ చేసిన అమౌంట్ లో సిక్స్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ డొనేట్ చేయాలనుకుని మా కన్వీనర్ శ్రీధర ప్రసాద్ గారు నిర్ణయం తీసుకుని బోర్డు అప్రూవల్ తోటి అదంతా చేయడం జరిగింది అవన్నీ చెప్పుకుంటుంటే వాటికి సంబంధించి మీరు ఏమన్నా ఒక చిత్రం కూడా గీసిస్తే ఇదిగో రెడీగా ఉంది రెడీగా వేస్తున్నాను ఒక్క రెండు నిమిషాలు అలాగే మాట్లాడుతుంటే బాపు గారు మాట్లాడతారు మిగతా విషయాలు మాట్లాడారు మాట్లాడారు సార్ సార్ చెప్పండి నమస్తే అండి నమస్తే అండి అదే అండి మనము సంబరం సంబరంలో సేవ మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే మీరు మాట్లాడుతుండగా బొమ్మ వేస్తూ ఉంటాను మనం ఏంటంటే ఈ వేదికని కూడా లలిత కళా వేదికని ప్రారంభించడానికి కూడా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఒక సేవే కాకుండా మన నాట్ సంస్థ భాషే రమ్యం సేవే గమ్యం అనే నినాదంతో స్థాపించబడింది దానికి అనుగుణంగా భాషకి సేవకి సమప్రదాన్ని ఇవ్వాలి అలాగే భాష అంటే ఒక సాహిత్యమే కాదు మన లలిత కళలన్నింటినీ ప్రోత్సహించాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ వేదికని మనము తయారు చేయడం జరిగిందండి దానికి అనుగుణంగా మనము అన్ని కళల్ని ప్రోత్సహిస్తూ వినూత్న కార్యక్రమాలని మన లలిత కళా వేదిక సభ్యులు అందరూ కూడా మన ఇక్కడ మురళి మేడ్చల్ల గారు ఉన్నారు అలానే కిపశ్రీ గారు గారు గిరి గారు ఇలాగా వీళ్ళు అందరూ కలిసి మన శ్రీనాథ్ జంజాల గారు కొత్త కార్యక్రమాలని ప్రతి వారం ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనము సేవ పరంగా చూసుకుంటే నాట్స్ ఎప్పుడు కూడా మన ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ హెల్ప్ లైన్ అండి వన్ ఎయిట్ 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 పర్ తెలుగు మనము మన సంస్థ ప్రారంభించబడిందే సేవతో దానికి అనుగుణంగా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు మనం చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు కూడా మనము మెగా కంటి వైద్య శిబిరాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది గత సంవత్సరం ప్రారంభించాము మనకి పద్దెనిమిది గుంటూరు ఇక్కడ ఆంధ్రాలో గుంటూరు డిస్టిక్ లో జరుగుతుంది పెదనందుపాటు గ్రామంలో ఇరవై ఐదవ తారీఖున మన తెలంగాణలో రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆరు గ్రామంలో సో ఇంకా మనము మన గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఉద్దేశంతో విలేజ్ డెవలప్మెంట్ కోసం మన గ్రామం మన బాధ్యత అనే ప్లాట్ఫామ్ ని మన తెలుగు వారందరికీ పరిచయం చేయడం జరిగింది దాని ద్వారా ఎవరైనా వారి గ్రామానికి ఏదైనా సేవ చేయాలనుకుంటే మంచినీటి వస్తువులు కావచ్చు రోడ్ సదుపాయాలు కావచ్చు పాఠశాల అభివృద్ధి కావచ్చు సో విజ్ఞాన కేంద్రాల ఏర్పాటు కావచ్చు ఇలాంటి వాటి మనం ప్రోత్సహిస్తూ వారికి వేదిక ద్వారా మన కార్యకర్తలు ముందుండి వారికి ఆ కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుందండి అలానే మనం విద్యార్థులకి ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఉద్దేశంతో గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకి సో వారి కోసం కొన్ని హయ్యర్ స్టడీస్ కోసం మనము ఒక ఉన్నత విద్య కోసం స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్ అలానే కాకుండా వాళ్ళకి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ని యువ వేదికను ఒకటి ఇచ్చి నాట్స్ స్టూడెంట్ కెరీర్ డెవలప్మెంట్ అని వారికి మనము పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ని ఇలాంటివి కూడా వారికి ఇలాగా కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది సో మనము మన రెగ్యులర్ మెడికల్ క్యాంప్స్ కానివ్వండి కొన్ని ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ మహిళలకు ముఖ్యంగా వారికి వారికి ఒక వేదికను తయారు చేయటము అనేక కార్యక్రమాలను మనం రూపొందించడం జరుగుతుంది ఈ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఇందాక మురళిగా చెప్పినట్టు మనము సంబరాలు జరుపుకోవడమే కాకుండా సంబరాలు సేవ అనే దాన్ని మనము ప్రాక్టికల్ గా మన నాయకత్వ బృందం కావచ్చు మన కాన్ఫరెన్స్ టీమ్ కావచ్చు చెయ్యాలనే ఉద్దేశంతో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకు వచ్చిన దాన్ని మన చారిటబుల్ యాక్టివిటీస్ కి అది మన సంస్థలు జరిపే కార్యక్రమాలు కావచ్చు సోదర సంస్థలు చేస్తున్న మంచి కార్యక్రమాలకి మనం చేయూతని ఇవ్వటం కానివ్వండి అలాగా మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ గత రెండు వారాల క్రితం జరిగినటువంటి కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మొట్టమొదటిగా వినూత్న ప్రయత్నం చేస్తాం దానికి మన సంస్థలు కావచ్చు మిత్రులు కావచ్చు అందరూ కూడా సహకారాన్ని అందించాలి 
ద్వారా ఒక ఆరు వందల సిక్స్ హండ్రెడ్ కేని మనం చాటబుల్ యాక్టివిటీస్ కి సేవ్ చేయడం జరిగిందండి వాటిని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనము ఆ కార్యక్రమాలకు ఉపయోగించడం జరిగింది సార్ 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 ఒక్క నిమిషం మాట్లాడండి చెప్పండి చెప్పండి అంటే మన చూసే వాళ్ళ కొంతమంది అడుగుతా ఉన్నారు అనమాట ఏంటంటే స్పాట్ లైట్ మీరు చేసేదానికి స్పాట్ లైట్ పెట్టచ్చు కదా లేకపోతే మీరు ఒక గీస్తుండగా మేము చూస్తుంటే అయ్యో బాగుండు బాగుండు సార్ సార్ మన మొండ్లపూడి వెంకటరమణ గారు పెళ్లి పుస్తకంలో ఉండాలి ఇదాక రాశారు ఒలి చేసిన అరటి పండుకి ఒలిచుకుని తినే అరటి పండుకి తేడా ఉందండి అలాగా నేను నేను సభాముఖంగా మిత్రులు కూడా అడుగుతున్నాను ఒక్క అవకాశం ఒక్క పది నిమిషాలు ఇవ్వండి నేను వచ్చి బొమ్మ వేసి చూపెడతాను దానికోసం సస్పెన్స్ దాచుకున్నాను అంతకన్నా లేదు సార్ అయిపోతుంది ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం చెప్పండి సార్ చెప్పండి ఈ లోపు మీరు ఏమైనా మీరు ఒక పాటను ఏదైనా ఇది చేయాలనుకుంటే మనకి పూజి గారు చిత్రం గీసే లోపు లేదా మన మిత్రులు ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడాలనుకుంటే వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా ఉందండి మన దళిత కళావేదిక సభ్యులందరికి కూడా ఒక వేది ఒక చోట అందరూ మాట్లాడుకోవడానికి తప్పకుండా మీరు అందరూ దాంట్లో పాలు పంచుకోండి మీకేదన్నా ఐడియాస్ ఉన్నా కానీ షేర్ చేయండి సో తప్పకుండా మనము ఈ వేదిక ద్వారా ఇది మన వేదిక మనకి ఆసక్తి ఉన్న మన ముందు తరానికి ఉపయోగపడే విధంగా దీన్ని తీసుకువెళ్ళాలి అనేది మన ముఖ్య ఉద్దేశం మన పిల్లల్ని కూడా దీంట్లో పాలు పంచుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తే మన ఈ లలిత కళా వేదిక పెట్టిన ఉద్దేశం నెరవేరినట్టండి సో ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతము అనేక మంది మహిళా కళాప్రియులను కానివ్వండి ఇట్లా వివిధ కళలను ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది మన పిల్లలకు కూడా ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా వాళ్ళని ఒక రోజు ఇక్కడికి స్పీకర్స్ గా తీసుకురావడం అనేది మన ముఖ్య ఉద్దేశం సో తప్పకుండా మీరు అందరండి ఇది ఒకరు ఇద్దరు అని కాదు మీ అందరికి ఒక వేదిక మీకు ఏదన్నా ఒక ఆలోచన ఉంటే దాంట్లో పాలు పంచుకోండి మన నాయకత్వ బృందం నుంచి ఇక్కడే ఉన్నారు మనకి మురళి గారు కిరిశ్రీ గారు సాయి గారు తప్పకుండా దాన్ని తీసుకొని మన ప్రతి నెల ఇది జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమంలో మనం వారికి అవకాశాన్ని ఇవ్వచ్చండి సో మీరు ముందుండి నడిపించవచ్చు మేము వెనక ఉండి మీకు కావాల్సిన సహకారాన్ని అందిస్తాం కూర్చుగా నమస్కారం అండి ప్రభాకర్ యాదవ్ పరిచయ వాక్యంలో మీరు కోనసీమ అని గానే నా మనసు ఉప్పొందిందండి కోనసీమ పలివిల వాసిని మాది క్షీరారామలింగేశ్వరపురం అంటే ఇక్కడికి వచ్చే కోనసీమ నుంచి వచ్చే సాహిత్యకారులు కానివ్వండి సంగీతకారులు వాళ్ళ సంగీతాన్ని సాహిత్యాన్ని పట్టుకొస్తుంటే మీరు కుంచె ద్వారా మీరు కోనసీమ అందాలను తీసుకొస్తున్నారు అయ్యో నాకు నాకు ఒక అందమైన అదృష్టం అండి అందమైన అదృష్టం ఎందుకంటే ఏదో వేసాం ఏదో కాదు ఈవెన్ ఈవెన్ ఇప్పుడు వేస్తున్న నాట్స్ థీమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బొమ్మతో సహా ఇది ఒక ప్రత్యేకత అండి ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు దొరుకుతాయి కొన్ని కొన్ని యోగ్యతలు అది అది ఉపయోగించుకోవడం ఒకటి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే కళాపరంగా దాన్ని పంచి పెట్టడం అనేది ఒక యోగ్యత ఇదిగో అయిపోయిందండి బొమ్మ అదిగా సార్ నేను దానికి మీనింగ్ కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్తాను భారతీయ భారతీయ ఆత్మకి ఒక సింబాలజం ఉందండి అదే చిన్ముద్ర చిన్ముద్ర మనం ప్రపంచానికి విశ్వ గురువులం మన కళ కానీ మన సాహిత్యం కానీ మన సంగీతం కానీ ఏదైనా సరే చెప్పడానికి ఆథంటిక్ గా మనకి ఈ ముద్రని అది నాట్య శాస్త్రం నుంచి వచ్చినా గురువుల నుంచి వచ్చినా భర్త శాస్త్రం నుంచి దేని నుంచి వచ్చినా కూడా ఈ చిన్ముద్ర అనేది మనం నిలబెడతాం సార్ మనం ప్రపంచానికి ఒక రకంగా బోధ విశ్వ గురువు అన్నారు మోదీ గారు సో అది ఇక్కడ నిరూపణ అవుతోంది అనడానికి నేను ఇది వర్క్ చేశానండి ఈ రూపేణ నాకు దొరికిన మంచి అవకాశం ఎలాగంటే విశ్వవేదిక భూమాత చేతులు ఎత్తి దండం పెడుతోంది పైకి చూస్తుంది అక్కడ ఏమిటంటే చిన్ముద్ర చిన్ముద్ర ఉంది అక్కడ చిన్ముద్ర ఉంది చిన్ముద్ర చేతుల్లో ఏమిటంటే కళకి ఒక కిరీటం భారతీయ సంస్కృతికి కానీ సాహిత్యానికి కానీ ఒక కిరీటం పెడుతోంది నాట్స్ 
అది కూడా ఏమిటంటే అమెరికాలో ఉంటుంది కాబట్టి వెస్ట్రన్ కిరీట్ అనేది తీసుకుని ఇదిగో బొమ్మ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు చూస్తే ఇంకా ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అది సార్ నేను పంపిస్తాను మీకు నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను చక్కగా పంపించండి అదిగో మొత్తం 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 ప్రపంచం భూగోళం అంతా నాట్స్ కి నాట్స్ చేస్తున్న పనులకి దండం పెడుతోంది దండం పెట్టి కిరీటం పెడుతుంది కిరీటం పెడుతోంది కిరీటం మనం మనం నాట్స్ రూపంలో చలకి కిరీటం పెడుతోంది అది కూడా మనదైన శంకరాచార్య ముద్ర మనదైన నటరాజ ముద్ర ఇలాంటి గురువుల ముద్రలు అన్నిటిని తీసుకుని ఆ ముద్రనే హైలైట్ చేస్తూ ప్రపంచానికి కిరీటం అందిస్తోంది అని చెప్పి నేను చేసిన పెయింటింగ్ అండి ఇది చాలా బాగుంది ఎందుకంటే సార్ కొంత కొంత చెప్పుకోలేకపోవడం వల్లే వెనక పడిపోతుందండి ప్రత్యేకంగా భారతీయం భారతీయం మన మన చేత జనం గుర్తిస్తారు మన భగవంతుడు గుర్తిస్తాడు అనే ఒక అందమైన షాడోలో ఉండిపోయారు కాకపోతే ఏంటంటే మేము మేము ఇది చేసాం మేము ఎందుకంటే విమర్శన కూడా పాజిటివ్ గా తీసుకొచ్చండి మేము ఇది చేస్తున్నాం మీరేం చేశారని అడిగిన వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పడానికి దగ్గర మన దగ్గర స్టఫ్ ఉండాలి అది ఏంటంటే విశ్వజనీయమైన సేవ కళా పరంగా దైవిక పరంగా సామాజిక పరంగా చేస్తున్న నాట్స్ ని కావాలనే ఒక కిరీటంతో పోల్చానండి అలా చేయడం అది సముచితం సముచితం మీరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఇందాక మీరు చెప్తున్న సేవ గురించి ఇండియాలో ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం ఎంత చేస్తున్నాం ఎంత జరుగుతుంది అనే దానికి పైగా ఏంటంటే ఏదో పెదవ చివరి మాట కాకుండా కాన్ఫిడెంట్ గా మనసు లోతుల్లోంచి వస్తున్న మాటని కూర్చి గారు మేము ఇది చేస్తున్నాం ఇది చేయగలుగుతున్నాం అంటే ఇది ఎవరు చేయిస్తున్నారు అమ్మ చేయిస్తోంది అయ్యవారు చేయిస్తున్నారు తిరుమల కొండ మీద ఉంటారు ఒక నామాలాడు ఆయన నేను బాగా మంచి ఫ్రెండ్స్ అండి అలాంటి వాళ్ళ దీవెనలన్నీ ఈవేళ దైవికమైన మనసు ఉండి దైవపరమైన మనసు ఉంది కాబట్టి నాట్స్ అడుగేస్తోంది ఇది అప్రతిహతం సంతోషం మురళిగారు టైం మనకు పన్నెండు ఎనిమిది అయింది ఇంకా ఒక ఒక ప్రశ్నకు టైం ఉందా మనకు గారు ఆఖర్ ప్రశ్న ఏమంటారా రేపటి తరాలకు మీ కుంచె ద్వారా అందించే వర్ణ సందేశం ఏమైనా ప్రత్యేకంగా ఉందండి ఎలాగంటే ఒకటే మాట అది కూడా మళ్ళీ చాగంటి గారిని అప్పు తెచ్చుకుంటున్నాను ఆయన అంటారు నేను తిరుమల కొండకు దర్శనానికి వెళ్తాను కానీ ప్రసాదం తెచ్చుకోవాలన్నప్పుడు మా పిల్లల్ని ఎవరిని పంపను నేనే వెళ్తానంటే షుగర్ కదండి మీరు వెళ్ళొద్దు మీరు తింటే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుందని మా ఆవిడ అనొచ్చు అయినా కూడా లేదే మీరు అంతా అలసిపోయినారు స్వామిని చూడడానికి వెళ్ళి మీరు కూర్చోండి నేను వెళ్తానని చెప్పి ఆయన వెళ్ళి ఏం చేస్తారు లడ్డూలు అన్ని తెచ్చేసుకుని సంచి నిండ ఒక లడ్డూలు మాత్రం కొంచెం తీసుకుని ఆయన టేస్ట్ చేసేసి మూత తుడుచుకుని వచ్చేస్తారట అప్పుడు అంటారు ఆయన ప్రసాదం అనేది ఒక్కడూ తినేయకూడదు పది మందికి పెంచా పంచాలి ఇప్పుడు నేను చేసే బొమ్మలు కానీ చేసే ప్రయోగాలు కానీ నావి స్కాన్ చేసుకుని జనం వాడుకున్నవి ఉన్నారు నా పేరు తీసేసి వేసుకున్నవి ఉన్నారు అయినా దైవ సేవ దైవ సేవ ఆ స్వామి నాకు అమ్మవారు అయ్యవారు నాకు ఇచ్చిన ప్రసాదాన్ని పిల్లలకు కూడా పంచిపెట్టాలి రేపటి తరాలకు వెళ్ళాలి అది పప్పు బెల్లాల్లో వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళిపోవాలి అని పంచిపెట్టడంలో కూడా ఉన్నాను నేను ఎందుకంటే ఈవేళ నాట్స్ ఇచ్చిన ఈ అందమైన వేదిక నుంచి కూడా పంచిపెట్టాను తృప్తిగా ఉంది నాకు నేర్పగలిగితే చాలా మంది మన పిల్లలు ఇక్కడ అమెరికాలో కూడా ఈ ఇంట్లో వాళ్ళ స్కూల్లో మేజర్ సార్ దీని ఏంటంటే దయుంచి 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 నాకు ఒక్క ఒక్క మాట మాత్రం ఎదురు వస్తున్నాను క్షమించాలి పెద్దలు ఇదేంటంటే 
డాన్స్ అంటే నృత్యం కానీ చిత్రకళ కానీ ఎదురుగా వాళ్ళు ఎదుర్కొన్నా నేను జరగాలండి ఎందుకంటే ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో నేను లైవ్ లో చెప్పమంటారు నేను అది వెనకాల ఉంటాను ఎందుకంటే ఒక గీతకి ఎంత స్ట్రోక్ ఇస్తున్నాం ఒక వర్ణాన్ని ఎలా మిక్స్ చేస్తున్నాం ఇవన్నీ ఆ ఒక ఫ్లో లో వెళ్ళిపోవాల్సిందండి దాని గురించి నాకు అలాంటి అవకాశం వచ్చిన నాడు తప్పకుండా ఆ స్వార్థం నాకు ఉంది అయ్యో అందరికి పంచి పెట్టాలని ఆ అందమైన వేదిక నాకు ఇచ్చిన నాడు నేను రెడీగా ఉంటాను దయ్యం చాపాతం చేసుకోవద్దు ఎందుకంటే ఒక గీత ఒక గీతలో ఉన్న ఇంటెన్సిటీ ఎంత అందంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నెట్ కొడితే ఆటోమేటిక్ గా కుక్కని కోడిని దీంట్లో వేసేయడం పెన్సిల్ తోటి వేసేయడం చార్కోల్ లో వేయడం చూపెడతారు బట్ అసలు ఎలా వేస్తున్నారు ఎలా తీసుకుంటారు సబ్జెక్ట్ ని పైగా నేను ఎంత దూరం వెళ్తున్నానంటే సమ్మర్ క్యాంప్స్ అప్పుడు జరిగినప్పుడు పిల్లలకి అండి ఈవెన్ లైవ్ నేర్పేస్తున్నాను సార్ గాత్ర చిత్ర సమ్మేళనం కాన్సెప్ట్ ఎలా తీసుకోవాలి మీరు ఇందాక అన్న మాట ఒకటి నచ్చింది పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నాకు శిష్యవర్గంలో పైగా ఏంటంటే ఇలాంటి అందమైన వేదికలు దొరికినప్పుడు ఇంకా ఆనందం ఉండేది ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా పెద్దవాళ్ళ గురించి ఆలోచించుకున్నా అన్ని కాకుండా సంటేళ్లకి వెళ్ళాలి చిన్నాళ్ళకి వెళ్ళాలి ఆ చిన్న చిన్న మనసుల్లో ఈవేళ వేసే బీజాలు సూపర్ గా ఉండాలని చెప్పి సంస్కృతి సంప్రదాయాలు మీరు ఎలా పోషిస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు చిత్రకళాపరంగా నేను కూడా బీజం వేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను ఆ యోగ్యత నాకు వస్తే నా ప్రాప్తం తప్పకుండానండి సార్ చాలా కృతజ్ఞుండి వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ అందరికీ 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 పేరు పేరున ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞత కూచీని ఆదరించారు కూచి చిత్రకళను ఆదరించారు చాలా సంతోషం కూడా శివశ్రీ గారు మురళి గారు ఒక రెండు మూడు ప్రశ్నలు వాళ్ళకు కూడా అవకాశం ఇస్తే బాగుంటదండి అదే తప్పకుండా చివరిగా కుచి గారు మీకు మీకు శరణాగతి మీద ఎక్కువ అవగాహన ఉంది మీకు ఇష్టమైన భావన అది దాని మీద మీరు మీరు వేసుకొని మీరు పెట్టుకున్న చిత్రకళ ఏదైనా చిత్రం ఏదైనా ఉంటే మాకు చూపించగలరు ఇప్పుడు అందుబాటులో లేదంటే పర్వాలేదు మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతాం నేను అందుబాటులో పర్వాలేదు పర్వాలేదు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం అలా కాదు ఎందుకు ఎందుకు వచ్చిందో మాట ఒక్క నిమిషం పక్కనే ఉన్నాయి పెయింటింగ్స్ ఒక్క నిమిషం అండి ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు ఒక స్టాక్ ఉంటుందని తెలుసు ఉంది 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 రెడీగానే ఉంది తీస్తున్నాను ఇదిగోనండి దాచుకో నీ పాదాలకి నా ఒరిజినల్ పెయింటింగ్ నా ఒరిజినల్ పెయింటింగ్ అండి ఒక్క సంకీర్తనే చాలు తక్కినవి భాండారాన్ని దాచుకో అన్న శరణాగతి శరణాగతి అన్నప్పుడు అండి భక్త బృందం మొత్తం అంతా వస్తుంది స్వామిని స్వామి దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు పాదాల దగ్గర నుంచి వెళ్ళమంటాడు అమ్మ పాదాలు అయ్యు పాదాలు మనకు మెయిన్ తప్ప ఆ బొహను కానీ ఆ తేజస్సును కానీ చూసేది కాదు దమ్ము మనకు లేదు మన కళ్ళకి లేదు కానీ పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళి కాగలించుకుని మీద పడిపోయినా పర్వాలేదు పాదాలు యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి అంచేత శరణాగతి అక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది అందుకే ఏమిటంటే స్వామి పాదాల మీద ఐదు పువ్వులు అంటే పంచభూతాలు తోటి ఉన్న మన శరీరం కాబట్టి కంపల్సరీ ఒకటో రెండో కాదు ఐదు పువ్వులు వెయ్యాలంటాడు శాస్త్రకారుడు ఐదు కౌంట్ కౌంట్ చెప్పేశాడు అండి నా నా పంచభూతాత్మకమైన ఈ శరీరంలో ఈ పంచభూతాలని రిప్రజెంట్ చేస్తూ అవి ఎంత సున్నితవో నీ చెట్టున నీ సంకల్పాన్ని పూచుతున్న ఆ పువ్వుల్ని నీ పాదాల దగ్గర వేస్తున్నాను ఇది నా శరణాగతి అంటాడు నేను పెయింటింగ్ లో అదే చూపెడుతున్నాను సార్ ఒక్కసారి చూపించారా సార్ రెడీ సార్ ఎంత అద్భుతంగా ఉందండి ఇది మొట్ట మీ సిగ్నేచర్ తో సహా కొంచెం కొంచెం అలాగే అలాగే వెనక్కి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎవరికన్నా ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే ఇది సరైన సమయం అడిగేదానికి సభ ముగించేదానికి ముందు ప్రశ్నలు ఎవరిని అడిగ ఎవరిని అడగదలుచుకుంటే అడగచ్చు ఫేస్బుక్ లో కూడా మీరు ఏమైనా ఆప్షన్ ఉందా బాబు గారు ఫేస్బుక్ ఐడి నేను చక్కగా నా చిత్రకళకు మేకప్ చేసుకోకుండా చెప్పాలంటే ఇంకా అవకాశం రాలేదు సార్ 
వేలాది వర్కులు చేశాను ఆ బుక్ వచ్చిన రోజున తప్పకుండా అందజేస్తాను సార్ ఎప్పటిదాకా ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్ కూచి సాయి శంకర్ అండి కూచి సాయి శంకర్ ఫేస్బుక్ నా మొత్తం నా లిటరేచర్ కానీ నా పెయింటింగ్స్ కానీ నా సంబంధ లిటరేచర్ కానీ పెయింటింగ్ సంబంధించిన ప్రతి సబ్జెక్ట్ అందులోంచి మీరు చూడొచ్చు చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ముఖ చిత్రం చేస్తే బాగుంటది అని మన మురళి గారు జూన్ నెలలో వస్తుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు లైవ్ లో చేసింది నేను పర్ఫెక్ట్ గా చేసేసి వెంటనే పంపిస్తాను మీకు చూసిన చిత్రకారుల్లో చిత్రాలు వేయటమే కానీ మీలా మాట్లాడగలిగే శక్తి చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుందండి మీరు బాబు గారు అన్నట్టుగా అబ్జర్వేషన్ ఇస్ వండర్ఫుల్ మీరు అది కాక మీరు ఆయన ఫేస్బుక్ పేజ్కి వెళ్ళి చూసారంటే ఆయన పెట్టిన ప్రతి పోస్ట్ కు కూడా ఒక కామెంట్ ఉంటుంది ఆ కామెంట్ భాషా పరంగా మీరు గమనించి చూడండి ఎంత ఎంత వైవిధ్యం ఉంటుందో ఎంత మంచి భాష వాడతారో తెలుస్తుంది భాష మీద పట్టు కూడా తెలుపుతుంది అది మనకు త్వరలోనే మీరు న్యూ జెర్సీ వస్తారు అంతే తప్పకుండా సార్ తప్పకుండా నేను ఆ శుభదినం కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడం మా ఊరు మీరు సెప్టెంబర్ లో వస్తున్నారండి ఫ్లోరిడా పెట్టుకున్నట్టే మన వైభవం మనలోనే ఉంది అనేది ఒక సిగ్నేచర్ అండి అలాగా ఈవేళ నాకు ఇంత వైభవంగా మీరు చక్కటి వేదిక ఇచ్చారు అందులో ఎస్పెషల్లీ ఈ ఈ గ్రూప్ కి పరిచయం చేసిన మా కెపాసిటీ సోదరుడికి దండాలు పెడుతూ మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎస్పెషల్లీ నార్త్ కి సంతోషం ప్రశ్నలు ఏవి వస్తున్నట్టు లేవు కాబట్టి ఈనాటి మనం ముగించవచ్చు వెనక అందజేస్తున్నాను మీకు థ్యాంక్ యూ అండి చాలా సంతోషం అండి ఉంటాను 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 మళ్ళీ కలుద్దాం త్వరలో ఉంటారు